എന്താണ് എൻകോഡേഴ്സ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നീങ്ങാം നോക്കൂ ദർ ആർ സെവറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻകോഡേഴ്സ് എൻകോഡേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു മെനി ടൈപ്സ് അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് എൻകോഡ് എന്ന് അറിയാം അതായത് മോഷൻ കൺട്രോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്ലയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എൻകോഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഓക്കെ മോഷൻ കൺട്രോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ അപ്രോച്ച് ടു ക്യാരക്ടറൈസ് ദീസ് ഡിവൈസസ് ബൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ബീ മെഷർ അതായത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഏത് രീതിയിലുള്ള മോഷൻ കൺട്രോൾ ആണ് അതായത് ലീനിയാർ മോഷൻ കൺട്രോൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറി മോഷൻ കൺട്രോൾ ആണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ എൻകോഡേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലീനിയർ എൻകോഡേഴ്സ് റോട്ടറി എൻകോഡേഴ്സ് ആംഗുലർ എൻകോഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ എൻകോഡേഴ്സ് റോട്ടറി എൻകോഡേഴ്സ് അതുപോലെ ആംഗുലർ എൻകോഡേഴ്സ് ആംഗിൾ എൻകോഡേഴ്സ് ഓക്കെ നോ നമുക്ക് എന്താണ് എൻകോഡർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആരൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ കണ്ടന്റ് എടുക്കുന്നത് എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസുകളിൽ നിന്നാണോ എന്ന് ആക്ച്വലി എന്റെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കെ ടി നോട്ട്സിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മെക്കട്രോണിക്സിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയ വില്യം ബോൾട്ടന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വില്യം ബോൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓദറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ കണ്ടന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഭയവും വേണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ പൊസിഷൻ ആൻഡ് കോഡേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റൽ എൻകോഡർ മറ്റത് ആബ്സല്യൂട്ട് എൻകോഡർ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് പേരും നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഇൻക്രിമെന്റ് എൻകോഡർ എന്നും എന്താണ് ആബ്സല്യൂട്ട് എൻകോഡർ എന്നും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അറിയാം എന്നാൽ ഈ ആബ്സല്യൂട്ട് എൻകോഡർ എന്താണെന്നും ഇൻക്രിമെന്റൽ എൻകോഡർ എന്താണെന്നും അതുപോലെ മറ്റേ ബൈനറി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആബ്സല്യൂട്ട് എൻകോഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാതെ So it is classified into these encoders are the device that produces a digital output as a result of linear or angular displacement. Okay. This angular displacement, like this is a rotating shaft. That rotating shaft is in any position that you are in any position. That indication is in any position that you are in any position. That indication is a binary output type. അതാണ് എൻകോഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡേറ്റ നമുക്ക് തരും ഓക്കെ അതാണ് ഈ എൻകോഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ അതായത് ഇപ്പൊ ഷാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഷാഫ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കറങ്ങുന്ന ആർ പി എം അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഇത് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആബ്സല്യൂട്ട് എൻകോഡർ ഇൻക്രിമെന്റൽ എൻകോഡർ നോക്കാം നോക്കൂ കുറച്ച് വലിച്ചു വരി എന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം Absolute encoder, absolute encoders are used in application where knowing the exact position of an object is important. They are also used in situations where the machine or process is inactive for a large percentage of time or moves at a very slow rate. Okay, absolute encoder name, incremental encoder name, use is the same thing. This is a small thing. I will tell you the incremental encoder name, I will tell you the difference. ഓക്കെ നിങ്ങൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ഓക്കെ എന്നാൽ ഇൻക്രിമെന്റൽ എൻകോഡേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ആർ യൂസ് ഇൻ സിംപ്ലർ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ് മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് റിലൈ ഓൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ബൈ കൗണ്ടിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പൾസസ് ആൻഡ് ദെൻ യൂസ് ഇൻ ദ കൗണ്ട് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ പൊസിഷൻ അതായത് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങി എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് കൗണ്ട്സ് മെഷർ ചെയ്യും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ ആബ്സല്യൂട്ടിന്റെ കേസിലും പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് സെയിം തന്നെയാണല്ലോ അതിന്റെ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഏതാണ്ട് അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ദേ റൈ റിലൈ ഓൺ ദ പൾസ് കൗണ്ടിങ് ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഏതാണ്ട് ദർ ഇസ് നോ യു നോ യുണീക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ആൻ ആബ്സല്യൂട്ട് പൊസിഷൻ അങ്ങനെ ഒരു
ആ സിഗ്നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞ ആ ഒരു എൻകോഡർ ആബ്സല്യൂട്ട് എൻകോഡർ ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ പോയി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആബ്സല്യൂട്ട് എൻകോഡർ നമുക്ക് ആ ബൈനറി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബൈനറി ഏത് പൊസിഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ബൈനറി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഇൻക്രിമെന്റൽ അത് പറ്റൂല ഇൻക്രിമെന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ സ്ലോട്ടുകൾ കാണും ഇങ്ങനെ ബൈനറീസ് ഒന്നുമല്ല അവിടെ കുറെ സ്ലോട്ടുകൾ കാണും ആ സ്ലോട്ട് വഴി ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ ആ ലൈറ്റ് എത്ര ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പം സ്ലോട്ട് വൈ സ്ലോട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പം സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ സ്ലോട്ട് വഴി ലൈറ്റ് കടന്നു പോയി ആ നമ്പർ ഓഫ് പൾസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് ആർ പി എം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പൊസിഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻക്രിമെന്റൽ എൻകോഡർ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെൻസ് ഇൻ ദ ഈവന്റ് ഓഫ് എ പവർ ലോസ് പവർ ലോസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രിമെന്റൽ എൻകോഡേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി റഫറൻസ് ടു എ ഹോം പൊസിഷൻ ഓർ റഫറൻസ് പോയിന്റ് സോ ദ കൗണ്ടർ ക്യാൻ ബി റീസെറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ദെൻ യൂസ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് നോക്കൂ ആബ്സല്യൂട്ട് എൻകോഡറിനെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതായത് നമ്മളൊരു റഫറൻസ് പൊസിഷനെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് വീണ്ടും കറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇൻക്രിമെന്റിൽ നമ്മൾ റഫറൻസ് പൊസിഷനെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ആബ്സല്യൂട്ടിൽ സംഭവം ഓരോ പൊസിഷനും അത് ബൈനറി കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇൻക്രിമെന്റിൽ അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറെ സ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അകത്തൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലൈറ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ പൾസസ് കടന്നു പോയി എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പൾസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ എൻകോഡർ മനസ്സിലായോ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ ഒന്നുമില്ല ആബ്സല്യൂട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ ബൈനറീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റൽ വളരെ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണ് സിമ്പിൾ എൻകോഡർ ആണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ എന്നാൽ ആബ്സല്യൂട്ട് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ അവിടെ ബൈനറി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പൊസിഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബൈനറി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പവർ ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രിമെന്റൽ വൻ പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ ആബ്സല്യൂട്ടിന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പവർ ലോസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും റഫറൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് റഫറൻസ് പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പ്രോസസ് അല്ല ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ വൺ വേ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻക്രിമെന്റൽ എൻകോഡേഴ്സ് മെഷർ ദ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് റഫറൻസ് ആടെ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് അതായത് ഒരു റഫറൻസ് പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആബ്സല്യൂട്ട് എൻകോഡേഴ്സിന്റെ കേസിൽ മെഷർ ദ പൊസിഷൻ ഡയറക്ട്ലി യൂസിംഗ് എ യൂണിക് സിഗ്നൽ കോഡ് അതായത് ആ ഒരു പൊസിഷന് പ്രത്യേക സിഗ്നൽ കോഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ബൈനറി കോഡ് ഉണ്ട് ആ കോഡ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ആ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും അത്രയുള്ള ആബ്സല്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ ഇൻക്രിമെന്റിന്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തന്നെ വീണ്ടും റഫറൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കണം മനസ്സിലായോ ഇനി എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ എൻകോഡർ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ എൻകോഡർ ഞാൻ ഇത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അതിനാണ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ നമ്മൾ അല്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ എൻകോഡർ അല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആക്കി എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ എൻകോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല വി ആർ യൂസിംഗ് ലൈറ്റ് അതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ എൻകോഡർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ എൻകോഡേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ സെൻസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എ റോട്ടറി ഒപ്റ്റിക്കൽ എൻകോഡർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് സച്ച് ആസ് എൽ ഇ ഡി ആൻഡ് എ റോട്ടറി ഡിസ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് പാറ്റേൺ വിത്ത് എ സീരീസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റേക്ക് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ട്രാൻസ്ലൂസൻ സ്ലോട്ട്സ് അതിന്റെ പടം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ As the light passes through the rotating disc, a photo sensor mounted on the
ഇതിന് ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ലോട്ടുകൾ കാണും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ലോട്ടുകൾ കാണാം പടം അപ്പുറത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ലോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലോട്ടുകൾ കാണും ഓക്കെ ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്കം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ അതായത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഡിസ്ക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഡിസ്ക് വളരെ തിന്ന ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക് ആണ് ഇതിന് നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷാഫ്റ്റ് കാണും അത് വരയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കാണും ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ കുറെ ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് കാണും അതായത് ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാക്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുവേ എത്ര ട്രാക്സ് ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് അതിന് കുറെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സും കാണാം അതായത് ഈ പൾസസിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം ആ സ്ലോട്ട് കട കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കും ഒരു സ്ലോട്ട് ആയിരിക്കില്ല മൂന്നാല് സ്ലോട്ട് കാണും അപ്പൊ ഓരോ സ്ലോട്ട് വിൽ ബി ഡിറ്റക്ട് ഓരോ സ്ലോട്ടും ഓരോ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഡി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇൻക്രിമെന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ ഇൻക്രിമെന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഒന്നുമില്ല ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അത് അവർ പറയുന്നത് സിനിസോയിഡൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സിനിസോയിഡൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിൽ സർക്യൂട്ട് കാണും അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ ബാക്കി കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്യും അതിലൂടെ നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എൻകോഡറിന്റെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ആബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെന്റൽ എൻകോഡേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻക്രിമെന്റൽ എൻകോഡർ എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻക്രിമെന്റൽ എൻകോഡറിന്റെ ഡിസൈനിങ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ആബ്സല്യൂട്ടിന്റെ ജസ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അതങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് നോക്